Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar quatro rações que eu indicava pra vocês e que agora eu não indico mais. E por que que eu não indico mais? Porque elas baixaram a qualidade. Lembra que eu sempre te falo? Qual é o nosso ditado? Não tenha ração de estimação. Por quê? As rações estão boas e de repente elas começam a piorar. Às vezes tu compra uma no lançamento, ela tá top de linha. Passou o lançamento, a qualidade muda. Tem empresas que são muito estáveis na qualidade. Num lote o produto tá bom, no outro tá ruim. Sem falar aquelas que mudam com o tempo, pioram. Todas essas rações que eu vou falar aqui estão no nosso canal. Eu posso falar porque eu comprei e comprei de novo. E vi que o resultado não foi bom. Basta tu colocar o nome da ração, depois ensina dog na barra de pesquisa do YouTube que tu vai ver tudo sobre elas. Tem alguma ração que tu também já comprou, ela era boa e de repente ficou ruim? Comenta aqui pra gente saber quais rações que vão variando a qualidade Tu vai ajudar muitas pessoas e eu também queria saber Então já compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é de utilidade pública Deixa aquele like pra gente se fortalecer Junto a gente é mais forte, eu vou poder trazer mais rações aqui pro canal Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando Tu não vai querer perder nenhum deles E não deixa de ver o nosso top de rações até 130 reais. Se a verba tá curta, olha esse vídeo que tu vai pegar uma ração com excelente custo-benefício. A primeira ração que está na nossa lista, que eu indicava e agora não indico mais, é a ração canina. Eu comprei ela e aprovei. Olha esse vídeo aqui. Ela é uma ração standard, mas era muito, muito boa para uma standard. E o valor era muito competitivo. Entretanto, a Purina, que é dona da marca Canina, numa tacada só, baixou a qualidade desse produto. E o que, que ela fez, professor? Ela retirou o que de melhor tinha nessa ração, que era a farinha de vísceras, uma proteína de alta qualidade. E o que, que ela colocou? Farinha de subproduto. O que, que a farinha de subproduto... É bico, é pena e por aí vai. O cachorro come e praticamente defeca tudo. Não absorve. Ou seja, ela mudou a composição e a qualidade caiu. Pelo menos ela foi honesta. Ela chegou, mostrou para o consumidor na composição que foi alterada. Pior algumas outras que a gente vê que muda e não sabe o que, que aconteceu. É ou não é verdade? Agora eu vou te falar... Duas outras rações que eu indicava e também não indico mais. E as duas são da linha Grão Plus. A primeira é a Grão Plus Choice. Família, eu adorava essa ração. Há anos atrás eu cheguei e disse, comprem ela porque ela tem um ótimo custo-benefício. Tu pode até ver aqui nesse vídeo. Só que o tempo foi passando e o que aconteceu com a Grão Plus Choice? foi baixando drasticamente a qualidade. Baixou tanto que tu percebia no grão a diferença de um e de outro. A gente chegou até a fazer esse vídeo, demonstrando como ela piorou. Compramos uma outra grão por choice. O grão mais seco, menos palatabilidade e o resultado na prática se comprovou. A ração realmente baixou sua qualidade. Por isso que hoje a Grão Plus Choice não é mais recomendada pelo canal. Com um pouquinho mais, você vai e compra a Grão Plus Menu, que é bem melhor que a Choice, a diferença não é tão grande e você tem um produto muito melhor. E a Menu tende a ter mais estabilidade na sua qualidade. Pronto, falei! A outra ração da mesma linha Grão Plus é a top de linha da Grão Plus, que é a Grão Plus Gourmet. Teve um lançamento dela da nova fórmula, eu fui e comprei. Achei a ração maravilhosa. Ela é uma prêmio especial sim, mas eu cheguei a afirmar que ela tinha qualidade de super prêmio. O tempo passou, nem foi muito e começaram a chegar os comentários da galera. Professor, comprei a Grão Plus Gourmet, grão seco, baixa palatabilidade, pelo caindo, as fezes mais moles. A gente fez até esse vídeo aqui, muitos inscritos reclamando. 
Ou seja, a Grão Plus Gourmet. Depois eu fui, dei uma olhada, vi na prática que ela baixou também a sua qualidade. Por isso que a Grão Plus Gourmet hoje também não é mais recomendada. Cuida com os lançamentos das rações e de qualquer produto. Às vezes a empresa capricha no lançamento, passa um tempinho e a qualidade começa a cair. É comum isso no mercado. E que lição a gente fica? Que tem empresas, marcas que mantêm sempre a sua qualidade. E elas merecem o nosso respeito. Como Biofresh, ND, Proplan, Royal Canan, Quatri e outras também são assim. Que você compra sempre o produto e ela entrega sempre o mesmo padrão de qualidade. Mas tem outras empresas, é minha opinião apenas de consumidor, eu posso dar como a Grand Plus, que tem uma variação muito grande na sua qualidade. E a gente percebeu isso no começo com a Grand Plus Choice, agora com a Grand Plus Gourmet, e às vezes a gente percebe que a Grand Plus Menu, apesar de variar menos a qualidade, ela varia um pouquinho também. Pronto, falei! Minha opinião de consumidor. E é importante você estar tá atento. Uma ração baixou a qualidade, muda de ração, não importa qual for. E por que, professor? Porque a maneira de você sinalizar para a empresa que você percebeu que ela baixou a qualidade. Assim, ela vai cuidar quando vê as vendas baixarem para não piorar nunca a ração. Agora, se tu continua comprando, comprando, ela pensa que tá tudo bem, baixa, baixa, baixa a qualidade, aonde que a gente consumidor vai parar? Pronto, falei! E qual a próxima ração, professor, que você também não recomenda mais? É a ração Atacama. A Atacama, na minha opinião, foi uma das melhores super prêmio na categoria custo-benefício. Eu comprei, falei, disse que era uma boa ração, valia muito a pena. Mas daí começou alguns problemas que eu percebi milhares de outras pessoas que me mandaram mensagem. Ela variava a qualidade segundo o lote. Ora tava melhor, ora tava pior. E daí não dá. Uma vez tu compra atacama, o grão tá top, a palatabilidade tá alta, o cachorro tem boa resposta. Outra vez tu vai e compra, o grão tá seco, o grão não tem tanta palatabilidade, a resposta na prática com cão não é tão boa. A gente fica à mercê do lote? Na minha opinião, eu já comprei várias atacamas, eu não sou o dono da verdade, estou apenas dando a minha experiência. A Atacama varia muito o lote. E uma super prêmio, que hora tu compra e tá boa e hora tu compra te decepciona, ela não pode mais ser indicada. É por isso que a Atacama também não é mais indicada pelo canal. Tu não concorda comigo? Tu já deu alguma ração que tu achar que era boa e depois mudou, ficou ruim? E tu te decepcionou? Comenta aqui pra gente saber quais são as rações que comumente fazem isso. E por que que muda, professor? Vai na composição da tua ração. Lá vai ter eventuais substitutos na maioria. Quando a, quando a empresa não acha uma matéria-prima ou até que é baratear a ração, ela vai e usa os eventuais substitutos. Ou então mudam alguma coisa para baratear a ração e afeta a qualidade. Tanto é que às vezes o cachorro está comendo uma ração e de repente ele não quer mais. Quando tu descarta a doença, quando tu descarta algum problema... Pode ter mudado a ração sim e aquele cão recusou. Por isso que a gente tem que estar tá de olho e atento. E eu preciso que tu compartilhe esse vídeo, deixa o like e sempre fortaleça esse canal. Eu não sou patrocinado e só conto com a tua ajuda. Indica para amigos, para família. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.